这个干什么呀？莹莹她喜欢那个白主管，说是他俩明天一起上注会课，然后呢，莹莹就不知道穿哪套衣服能吸引他的注意，所以请班姐帮忙做个主意，各自挑衣服。嗯。反正这小秋试衣服的时候把手机忘在里面了。哎，樊姐，这是小秋的手机啊，白主管发的。小秋，明天我顺路接你。请短信我地址。哎呀，哎，顺路。哎，不对呀、啊，你说连地址都不知道，怎么能说顺路呢？真逗，现在这男人掉膀子都已经不用脸了。原来这两个人是郎情妾意呀、啊。这要是小秋刚才看到这条短信，肯定兴奋的睡不着觉了。关关，姐姐教你几个做人的道理。如果有新城，邀请短信就应在适当的时间提前发出，要给女孩一个思考矜持的时间。怎么会选择深更半夜啊？其次，如果是不帅的白主管发这样的短信，你会不会认为这是一种性骚扰？嗯，那么请你一视同仁，再帅的白主管发这样的短信都是性骚扰。哪家公司都不允许办公室恋情，如果被发现，倒霉的就是小秋这种最底层的女员工，知道吗？可如果他俩是真心相爱呢？这未来有什么问题都可以努力克服呀。什么努力克服？未来都是一清二楚，要么就是小秋辞职，要么就是白帅哥辞职。樊姐，你怎么删了呀？小秋履历浅，找工作很难，所以他绝对不能辞职。白帅哥呢？刚刚当上主管。连会计证都没有，他绝对不可能离开公司的。那么最终牺牲的是谁啊？还是小秋？关关，我做了这么多年人事，请相信我，我们这些外地女孩子，工作才是唯一的依靠，绝对不可以在没出息的男人身上冒险，知道吗？嗯。哎呦，大晚上不睡觉，你干什么呢，樊姐？我知道你说的有道理，可我总觉得就这么把短信删了不太好，而且万一那白主管是真的喜欢莹莹呢？我这么做都是为了小秋好，你跟小秋还年轻，千万不要把自己的大好时光浪费在这种不合适的男人身上。这样的道理，等到你们三十岁以后就明白了。樊姐。我还是留张纸条，让莹莹自己选择吧。不过我会把你的意见转达给她，而且我会注明，那条短信是我不小心误删的。哎呀，这年轻的时候啊，天高地宽，难免会为爱冲动，做出一些不计后果的事情。可是等你反应过来，理智清醒了之后，你才发现。自己都已经老大不小了，摆在你面前的机会所剩无几，到那个时候怎么办啊？啊，是后悔药吗？哪有啊？我就是不忍心看到小秋后悔，我才这么做的，懂吗？嗯。行行，你留条吧，留吧，但是一定要把话说通透了，不要让爱情蒙蔽了他的眼睛。嗯，樊姐，你真好。我好，我好吗？千万不要发好人牌给我。